Ngayon din naman po, kasama po niya ang kanyang putihing asawa, si Mrs. Diney Ditan Dumagoso. Palakpakan po natin sila.
araw na ito dahil ito nga po ang kauna-unahang Milad Festival 2022. Bago po tayo magsimula, nais po nating batiin ang ating pong minamahala pa na uhin. Simulan po natin kay Vice Mayor Lacuna. Palakpakan naman po natin siya. Ang ating minamahal na Yorme Isko, kasama po ang kanyang may bahay, Mrs. Zaini Ditan Domagoso. Siyempre naman, bago po natin simula ng ating programa sa umagang ito, parinig naman ang energy ng Batang Maynila. Simulan po natin ang mga tao dito sa bleacher na ito. Make some noise! O parinig naman ang mga nandito. Make some noise! Aba, siyempre naman, hindi magpapatalo ang energy ng nasa gitna! At siyempre naman po ang ating kakuli-hulihan, mag-ingay! Abay, napakataas ng energy sapagkat ito nga po ang napaka-makulay na nilad Festival 2022. Kaya naman po, iniimpitahan po namin ang bawat isa. Huwag niyo po kalilimutan mag-selfie, mag-groupie at picture ng mga nagkagandahang floats sa umagang ito at i-upload on Facebook. But of course, syempre naman, meron tayong hashtag. Our official hashtag, that's Milad Festival 2022. At ayan na nga po mga kasama, as you can see, ano, paparating na po ang ating mga floats at maya-maya lamang po ay matutunghaya natin ang 13 labing tatlong floats mula sa iba't ibang departamento. At gayon din naman, ang street dance competition mula sa iba't ibang distrito. Magpalakpaka naman po.
Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Camille Escanio, ang inyong tagapagpakilala. At mula po sa pamahalaan ng lungsod na Maynila, kami po ay nagpapasalaman sa inyong lahat sa inyo pong pagdating upang samahan kami para po sa NILAD Festival 2022. Palakpakan nyo naman po ang inyong mga sarili. Excited na ba kayo makita mga floats natin sa umagang ito? Abay talaga namang sino pa naman ang hindi may excited dahil po ang ating grand winner for the float competition ay mag-uuwi ng 400,000 pesos! Sino kaya ang magwawagi sa ating mga floats dahil kitang-kita naman sa ating screen kanina sa kanilang parada talaga namang pinaghandaan ng iba't ibang departamento ng ating lungsod ang NILAD Festival 2022. At syempre naman po, for our street dance competition, abay walang uuwi ng luhaan. Dahil po ang ating grand winner for the street dance competition ay mag-uwi ng 150,000 pesos. Yan po ay hatid sa atin ang pamahalaan ng lungsod na Maynila. Gawin po natin mas makulay ang ating lungsod. At siya nga po, ang NILAD Festival 2022 ay talagang sinimulan ng Department of Tourism, Culture and Arts Manila sa pangunguna po ni Director Charlie Dungo. Palapakan naman po natin sila. At ang ating pong pagbati sa ating pong NILAD group, sa mga nakasuot ng mga NILAD uh, headdress dyan. Magandang magandang umaga sa inyo at maraming salamat po sa inyong tulong upang mas maging posible ang ating programa sa umagang ito. Kaya naman mga kasama, hindi na natin patatagalin pa bago po natin simulan. Muli parinig naman ang hiyawan ng Maynila! Ready na ba kayo makita ang mga floats? Ready na ba kayo mapanood ang street dance competition? Simulan na po natin ang ating programa sa umagang ito. Muli, mabuhay at isang magandang umaga, Manilenios. Nais ko pang batiin ang bawat isa ng maligayang ikaapat na daan at limampot isang taong anibersaryo ng lungsod ng Maynila. Sama-sama tayong makihiyaw, makisayaw at ipagmalaki ang angking husay at talento nating mga Manilenyo. Tayo nang makisaya at mamangha sa pagtatanghal na ibibigay sa atin ng University of the East Silangan Dance Troupe, bigyan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. Sa Nila 
ng Kadipunan. Masasaksihan natin ngayon umaga ang mga naggagandahang floats mula sa labintatlong cluster departments at offices ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Talaga namang mula sa parada pa lang ng mga floats ay masasabi nating pinaghandaan ng lahat ng mga empleyado ito. Palakpaka naman po natin sila. Hindi rin po magpapahuli ang mga kalahok ng street dance competition mula sa anim na distrito dito sa lungsod ng Maynila. Mula sa makukulay na costume, may ingay na tambol, ay sa ilang saglit lamang ay makakaparod na po tayo ng mga nakamamanghang performances na tiyak ay magpapakita kung gaano kahusay at katalentado ang mga batang manilenyo. So bakit nga ba NILAD Festival? Para po sa kaalaman ng lahat, ang NILAD ay isang icon ng kasaysayan ng Maynila. At ito po ay hindi lamang isang halaman, kundi isa na ring representasyon upang muling buhayin natin ang istorya ng lungsod na sulit ibahagi at ipagmalaki sa buong bansa. Let's make Manila claim its place as the center of festivities, arts and culture in the country. Iyan po ay ilan lamang sa adhikain ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa pumumuno ng ating minamahal na alkalde at vice alkalde Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. At ito nga po ay payayabungin pa ang turismo, sining at kultura dito sa minamahal nating lungsod. Kaya naman po mga kasama sa pagpapatuloy ng ating programa sa umagang ito upang tayo po ay bigyan ng isang mainit na bungad body ay inaaniyahan ko po ang officer in charge ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila ang naging utak ng Nilad Festival 2022. Palakpakan po natin si Ginoong Charlie DJ Dungo. Isang masigla, mainit at masayang umaga sa inyong lahat. Tanggapin ninyo ang pagbati namin sa inyo ng isang makasaysayang araw ng Maynila. Makasaysayan dahil sa kauna-unang pagkakataon ay meron na tayong malaking kasiyahan na maituturing nating sariling atin. Isang masayang pagtitipon na natitiyak naming aabangan. Di lang ng mga batang Maynila, kundi pati ng buong bansa. Kami po sa kagawaran ng turismo, kultura at sining ng Maynila ay lubos na nagagalak dahil napapanahon na na ating sariwain muli ang pinagmulan ng ngalan ng ating lungsod. 
isang halamang dapat natin isama sa sagisag ng ating lahi. Mula pa sa isang daang taon, ito ay naging sagana sa ilog Pasig, ay naging tatak na ito ng ating lungsod. At ito na nga ang tamang pagkakataon na itampok natin ito at gawing isang pagdiriwang. Di lamang po ito isang kasiyahan, kundi maususing pagtanaw sa ating kasaysayan. Mahigpit ang ating bili, mahigpit ang bili ng ating mayor, Francisco Esco Moreno Dumagoso, na buhayin at pasiglahin ang turismo ng Maynila. Kaya kasabay ng pagpapaganda ng ating lungsod, ng mga liwasan, parke, at mga puoktipunan, ang mga gawain kagaya nito ay naglalayon na isulong ang pagpapalaganap ng ating sining at kultura at gawing itong kapanapanabik na kaganapan na tatangkilikin at aantabayanan di lamang ng mga manilenyo kundi pati na din ng mga kababayan nating Pilipino. Dahil sa napipintong tagumpay ng pagdiriwang ito, ang ating sama-samang layunin sa hinaharap ay gawin itong Nilag Festival bilang the official festival of the city of Manila. We believe that it will only be just a matter of time to achieve this goal. With the overwhelming support of the participants from the six districts of Manila, together with the all city hall depart departments and their employees, and most especially to our elected officials, we will make this happen. Gaya na lamang ng tema ng ating pagdiriwang sa taong ito na dakilang Maynila dangal ng bansa, ang pagtitipon na ito ay magiging simula ng isang dakilang tradisyon na ipapamana natin sa darating pa na henerasyon. At buong pagmamalaki natin isisigaw sa buong bansa na tayo na naririto ngayon ang nagsimula ng lahat ng ito. Muli, isang magandang umaga sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Nilag Festival. Arriba, Manila! Arriba, Manila! Maraming maraming salamat na matya para sa inyong pong pagmamahal at pagbibigay buhay sa turismo, sining at kultura dito po sa lungsod ng Maynila. Muli, bigyan po natin ang masigabong palapakan. Mamatya ng Department of Tourism. Maraming maraming salamat po. Batang Maynila, handa na ba kayo? Sa pagkakataong ito, finally, atin na pong matutunghayan ang mga kalahok ng Nilag Festival 2022 Float Parade and Street Dance Competition. Narito na po ang unang float. Batang Maynila, eto na nga po ang float number one. Mabuhay! Makalipas ang higit dalawang taong laban sa pandemya, tayo ay nagpapasalamat dahil muli tayong nagkatipon-tipon upang ipagdiwang ang araw nating mga Manilenyo. Araw ng Maynila. Sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng sektor ng industriya, komersyal at ang pagbabago ng ating agrikultura. Halina at magbaliktanaw sa kasaysayan ng ating bayan. Toong 1908, simulan ang kauna-unahang Manila Carnival na pinamunuan ng American Colonel Administration upang ipagdiwang ang magandang ugnayan nito sa mga Pilipino. Dito rin binigyang pansin ang pagpapakita sa mga nagagandahang dalaga ng bansa. Pura Villanueva Patriotism, First Manila Carnival Queen 1908, ang kauna-unahang beauty queen ng Pilipinas. Katulad ng pilar na sumisimbolo sa katatagan at kaayusan, ito rin ang nagpapaalala sa bawat departamento at opisina ng ating pamahalaan upang mas mapagtibay na ipagpatuloy ang laban higit lalo sa sektor ng ekonomiya ng ating bansa. Muli, ito po ang float number one.
Makikita po natin ang float number one ay meron pong uh, touch na ng nilat. Napakaganda at meron din pong Philippine flag colors. Marami marami salamat float number one. At syempre naman po present po ang Carnival Queen sa kanilang float. Palakpakan po natin float number one. Sa Nilag Festival Magdiwang at magkaisa Tara na at matisaya na Mahiba Ngayon naman po Atin pong i-welcome Ang float number two Ang float number two ng Office of the Mayor at City Council ay naglalarawan ng session hall na siyang sagradong silid kung saan na ibabalangkas at nabubuo ang mga polisiya at batas ng lungsod. Ito ay ni-renovate at ni-remodel noong 2009 sa ilalim ng panunungkulan bilang PC Alcalde ni Yorme Isko at ginawang kauna-unahang session hall na ginamitan ng Solar Energy. Kaya't makikita po natin ang sun rays sa kanilang mga ulo. But napaka-colorful. Marami, maraming salamat. Yan nga po ang float number two. Kapat ramdam na ramdam po natin ang energy. Ang float number two, palakpakan naman po natin sila. Aba mga kasama, pasimula pa lang yan. Dalawang floats pa lamang po ang ating nakikita. At talaga namang marami pa tayong aabangan. Sino kaya? Ang mag-uwi ng 400,000 pesos. Palakpakan naman po natin muli ang ating 13 departments. Marami maraming salamat po sa inyo pong pakikisa sa ating Milad Festival 2022. Mali inaaniyahan po natin ang bawat isa. Huwag niyo pong kalilimutan mag-picture at i-upload sa inyong mga Facebook accounts using our official hashtag Nilad Festival 2022. Ngayon naman, dire-diretso na tayo, Batang Maynila. Ang contingent number one ay binubuo ng grupo ng mga musikero at mananayaw na talaga namang ipinagmamalaki ng distrito na ito. Ang konsepto na kanilang ipapamalas ay hango sa muling pagbuhay ng makasaysayang halamang nilad sa pamamagitan ng pagsasadula tulad noong unang panahon. Mula sa pagkatanim ng nilad hanggang sa pagkaroon ng delupio o trahedya ay muling pinagsikapang ibangon ang Maynila. Mula sa pamumuno ng mga nagdaang alkalde na pinagsikapang mapaunlad ang buhay ng pamayanan ay nagdiwang, nagbuni, at nagpistang bayan ang mga mamamayan ng distrito na ito upang muling yumabong, mabuhay at may pagmalaki ang makasaysayang halaman ng nilad. Muli, isang masigabang palakpakan sa street dance contingent number one. Ang Dekata 60 ay isang napahalagang panahon sa kasaysayan ng Maynila. Mayroong pagbabago ang nagana para maging maunlad at progresibo ang lungsod. Sa pamumuno ni Gatpuno Antonio Villegas ay nailunsad ang Crusade Forward for Manila upang ang mga kinagawian, pag-iisip at pagkilos ng mga opisyal ng pamahalaan, empleyado at mga manilenyo ay magbago. Ito po ang float number three. Maituturing sa termino ni Gatpunong Antonio, nagsimula ang 
pagningning ng lungsad bilang kapitolyo ng bansang Pilipinas. Naitayo sa dekadang ito ang Lagos Nilad, ang Ospital na Maynila, ang Pamantasang Lungsod na Maynila, Quiapo Honor Pass, at mga paraiso ng Batang Maynila. Apat makikita naman po natin ang retro vibe. Palakpakan naman po natin float number three. Talaga naman po tayo ay na Papa Flashback Friday. Sa kanilang nagagandahang kasuotan, muli ito po ang creativity na float number three. Ito po ay ayon sa pulisiya ng pamahalaan ng Lusod na Maynila na isulong ang wig ang Pilipino sa lahat ng opisyal na komunikasyon kasama ang pagpapangalan ng kalsada, landmarks at pagpapalit sa pagtawag sa mga posisyon ng empleyado. Kaya naman, mula sa float number three, halina at makisaya at makisayaw sa tugtog ng twist and shout! Ating pong tunghayan ang float number three. Taong 1966, nagsimula ang Manila Tagalog Film Festival upang gunitain ang araw ng Maynila. Ang mga pelikbi, uh, pelikulang Pilipino ay eksklusibong pinapalabas sa mga sinehan sa loob ng dalawang linggo. May nagaganap na parada ng mga float sa downtown Manila kung nasaan ang pinakamaraming sinehan ng bansa. Ang desenyo po ng float number three ay hango sa dekadang ito Aming ibinabalik ang kulay, tunog, sayaw at kultura ng 1960s. Para na sa Maynila, Uminda at Manila. Ngayon naman po ating pong tunghayan ang Street Dance Contingent Number 2. Ang lungsod ng Maynila at mayaman sa kultura, musika, sining at kasaysayan. Ito rin ay ang tinaguriang Perlas ng Silanganan. Naging sentro ng kalakalan at pananalapi. Nagpakita na magandang ugnayan sa mga karatig lungsod maging sa karatig pansa. Ang pagtatanghal na ito ay masasaksihan. Magpapakita kung paano naging matatag ang mga manilenyo sa gitna ng mga nagdaang pagsubok. Pandemya at iba pang hamon sa buhay, pati na ang layunin ng Maynila na maibalik at muling masilayan ng bagong henerasyon ang halamang nilad. Makikita din ang tagumpay ng narating ng ating minamahala lungsod hanggang sa kasalukuyan. Mabuhay ang lahat ng manilenyo. Mabuhay ang bagong Maynila. Muli, iyan po ang Street Dance Contingent number 2.
naman po, tayo po ay dadako na sa float number five. Ang food box ay simbolo ng pagbibigay ayuda sa ating mga mamamayan na nagtawid sa kanilang pangunahing pangangailangan sa panahon ng pandemya at kalamidad sa tulong ng ating mga social workers at child development workers. Ang mga pagbibigay ng cake at ensure sa ating mga nakatatanda at ang pagbibigay saya ng Manila City Library sa ating mga kabataan sa pagkipag-ugnayan ng Manila Barangay Bureau at Manila Youth Development and Welfare Bureau ay patunay ng pagkalinga sa ating mga mamamayan. Muli, iyan po ang float number five. Hilagang binagmulan ng makulay na kasaysayan Magagandang mga kwentong tiyak na kinagigigiwan Tuloy ko kayo sa sentro Daya ng komersyo Itong lungsod sa silangan At magagandang kasyala Para na sa Maynila Pumindak at Bangilan Sa Milan Bilag Festival Kasaysayan, sining at kultura Ipagundi sa long saya Para na sa Maynila sa Milag Festival Isang masigabong palakpakan sa float number five. Abang kitang-kita po natin ang energy ng ating mga senior citizen. Hello po. <laughs> ang mga senior citizen natin sa umagang ito. Abay talaga namang namumulaklak. <laughs> Kaya din naman po ang ating float. Kaway-kaway naman mula sa float number five. Ang Manila Department of Social Welfare. Abay, makikita po natin ang Ensure Gold at ang Pakaik ni Yorme. <laughs> maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. Maari na po tayong dumiretso. Maraming salamat po sa pakikiisa. Abay talaga namang kitang-kita at ramdam po namin ang energy ninyo. Maging ngayon naman, float number five. Yan ang habang energy na hinahanap natin lahat. O paru-paru G daw. <laughs> Dire-diretso lamang ho. Maraming maraming salamat. Abay, parang naipo na kanilang energy. <laughs> maraming maraming. Abay kitang-kita naman. Ang ganda ng ating mga floats sa umagang ito.
Apat syempre naman in ating pong binabati ang Youth Bureau. Hello po sa inyo. Parinig naman ang energy ng Youth Bureau. Maraming maraming salamat po. Ngayon naman po, ating pong saksihan ang Flown number 6. The Flown's concept for Nilat Festival 2022 showcase the modern day Manila as the city of progress and development featuring different historical and prominent landmarks such as the Churches of Manila Cathedral, Quiapo and San Sebastian, the Fort of Intramuros, Lagos Nilad Bonifacio Shrine, Pinondo Intramuros Bridge, Rizal Park, and Manila City Hall. The float also incorporates the Nilad plant, which symbolizes the roots and origin of these developments. With the tagline, Plan the Future. The city of Manila continues to achieve progress anchored and based on its known origin, the Nilad plant. They used and customized one of its fire engine for this year's activity. Once again, this is float number six. Abay, syempre naman, napaka-creative ng float number six. Maraming maraming salamat at pinag-isa nila ang mga historical ng ating uh, lungsod na Manila, historical landmarks. Makikita po natin ang Manila City Hall, ang Manila Cathedral, ang Jeep, ang Baywalk at marami pang iba. Yan po ay ang float number six. Ngayon naman po ating pong masasaksihan ang street dance contingent number three. Masagana, mausbong at namumatiktik ang kulay ng halamang nilad sa kalakhang Maynila. Ang kagandahang ito ay humakalit tulad sa mga saysayan at napakagandang lungsod ng Maynila. Ngunit dahil sa kawalan ng disiplina, pagtatapon ng basura sa katubigan kung saan nabuhay ang halamang ito, unti-unting namatay at nawala na sa kasinukuyang panahon. Ngunit, ngayong ikaapat na daan at limampot isang taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod na Maynila, narinito ang representasyon at pagpapakita ng muling pagbubuhay sa nila ng Maynila. Bay talaga namang habang tumatagal, pakulay ng pakulay ang ating mga performers, ang ating mga kalahok sa umagang ito. Palakpakan naman po natin muli, yan po ang street dance contingent number three. Mag-ingay para sa Street Dance Contingent number 3! Palakpakan naman po natin sila. Napakaganda at napakakulay ng kanilang mga costume. Maraming maraming salamat sa inyong pakikisa. Ngayon naman po, titiretso na tayo sa float number 7. Abay, hindi lamang po sila makisig. Sila rin po ay creative. Ito po ang MTPB. Ang float number 7 ay hango sa tanawin sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Maynila kung saan ito ay napupuno ng iba't ibang uri ng sasakyan, mga karatulang pangtrapiko at napaliligiran ng mga halaman katulad ng halamang nila. Bigyan naman natin ang masigabang palakpakan ng MTPB! Maraming maraming salamat. Talaga naman pinaghandaan nila ang Nilad Festival 2022. At atin na pong saksihan ang kanilang float. At magagandang pasyala sa Maynila Kumindak at bang ito po ang ating mga masisipag na traffic enforcers. Palakpakan naman po natin sila. Sila po ay nakisa sa Nilad Festival 2022. Ang float number 
number seven ay gawa sa mga recycled na kagamitan tulad ng straw, tansan, disposable plastic bottles at pong shells. Ito ay napaliligiran din ng mga halamang kung palamuti sa mga kalsada ng lungsod na nagre-representa sa pag-usmong ng tunay na bagong Maynila. Layunin ang pamunuan ng opisinang ito kasama ang mga magigiting na traffic enforcers at maikting na ipatupad ang patas trafiko, maging ligtas at maluwag ang daloy ng trafiko sa Maynila. Abad, eto nga po, kasama po ang picture ni Mayora Hani Lacuna. Palakpaka naman po natin, yan nga po ang ating MTPB. Parinig naman ang energy ng MTPB, magingay! Abay, hindi lamang sila masipag, talented din pala ang MTPB. Walang huli ngayon. <laughs> Nandito po silang lahat, palakpakan po natin ang MTPB! At mukhang nakikisa sa atin ng Air Force. <laughs> Maraming salamat po. Mali palakpakan po natin ang MGPB. Mag-ingay ang MGPB. At nakisaya na. Arriba, arriba. Ito po ang ating mga masisigasig na MTPB. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Ayan nga po ang float number seven. Hila ng binagmulan ng makulay na kasaysayan. Magagandang mga kwentong tiyak na kinagigigiwan. Pumitin kayo sa sentro, lundayan ng komersyo. Itong lungsod sa silangan At magagandang pasyala Tara na sa Maynila Umindak at Manila Sa Manila Iba talaga ang init ng suporta at ang pamamahal ng empleyado sa atin pong pamahalaang lungsod Palakpakan naman po natin sila Maraming maraming salamat po sa inyong pakikisa sa umagang ito Sino kaya ang mag-uwi ng 400,000 pesos? Kasama po sa kanilang float presentation ang ating mga e-trike. Palakpakan naman po natin. Save energy. Palakpakan naman po ang MTPB. Maraming maraming salamat po. May talaga namang full force ang MTPB sa umagang ito. Ayan. Full force, walang absent. Talaga naman. Maraming maraming salamat, MTPB! Ngayon naman, mga kasama, sabay-sabay po nating salabungin ang float number 8. Sa mahabang panahon ng buwis buhay na paglilingkod sa bayan at sa ating mga mamamayan sa patuloy na pagganap ng kanilang sinumpaang tungkunin bilang isang tapat na alagad ng kapayapaan at kaayusan, kapulisang hinubog sa mga aral at kahalagahan ng pagiging isang makajos, makabayan, makatao at makakalikasan. Ito ang karosang sumasagisag sa tunay na larawan ng ating kapulisan mula pa noon, ngayon at sa kinabukasan. Ang karosang nilikha 
mula sa pagtapong barig gawa sa abaka, luma man o gamit man, ay maaari pa rin magawa at mapakinabangan. Sumasagisag sa pagiging masinop at mapangalaga ng ating kapulisan na gumaganap ng napakarami mga tungkulin at iba't ibang mga gawain para maihatid ang tulong at serbisyong kinakailangan. Kinayas na palamuting bulaklak na lumalarawan sa iba't ibang pagsubok at panganib na hinaharap, subalit nananatiling matatag at may kulay ang buong karosang na palilibutan ng abaniko at sa lakot na nagsisilbing sanggalang sa init, sa ulan at araw, gaya ng pangangalaga ng ating kapulisan laban sa lahat ng uri ng krimen, sakuna at iba't ibang panganib sa ating buhay. Hindi alintana ang sa iling kapak sa riling kapakanan ang mga patapong plastik na botelya, tuyong dahon at mga sanga na sa pagdaan ng mga panahon na luma at natuyuman. Hindi kumukupas ang gamit nito pagkus umaakma ang kanilang gamit sa mga pagbabago ng panahon kagaya ng patuloy na mga programang isinasagawa ng pambansang kapulisan na akma sa pangangailangan sa makabagong panahon. Isinasalarawan ng mga karosa ang makulay na kasaysayan ng kapulisan simula noong unang panahon sa pakikipaglaban ni Lapu-Lapu hanggang sa kasulukuyan panahon kaakibat ng iba't ibang uniforme ang salik ng pagbabago upang sariwain ang maunlad at matuwid ng pagsasaayos sa pambansang kapulisan. Higit sa lahat ang iba't ibang uri ng kasuotan ng ating mga tagapangalag kapangalaga ng kapayapaan at katahimikan ng ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, sila ay kilala sa tawag na pambansang polisya ng Pilipinas at sumisimbolo ng katapangan, kadakilaan, kausayan at katapatan sa paglilingkod. Muli ito po ang float number 8. Isang masig masigabong palakpakan sa ating mga kapulisan. Palakpakan naman po natin sila. Maraming maraming salamat po. Kita-kita po kung gaano po ka-creative ang ating mga kapulisan. Manila Police District, maraming maraming salamat po. Anong saya, tara na sa Maynila, sa Nilag Festival. Palakpakan naman po natin ang ating mga kapulisan Maging iPhone number 8 Maraming maraming salamat po Ngayon naman, ating pong matutunghayan Ang straight dance contingent number 4 Pumindak at pangila Sa Dilag, Dilag Festival Wow! Muli, ito po ang Stray Dance Contingent number 4. Kabataan Manilenios. They are all students from different schools in their district. They are determined, passionate, and dedicated to show how fun, great, and historic Manila is. Milad plant is a mangrove species that grew abundantly along Manila Bay and Pasig River during the early times. Mangroves help people weather the impacts of the climate change and help mitigate its causes. Manila, known as the Pearl of the Orient, is the nation's capital city. This bustling historic city is full of things to see and do. This tribe wants to support the city government of Manila in planning and protecting the Milad population in the identified location. Also, this tribute wants to showcase how beautiful the city of Manila in culture, tradition, and values. Once again, that's straight dance. 
contingent number four. Contingent number four. Makulay at buhay na buhay na performance. Maraming salamat. Patikim pa lamang yan sa street dance contingent number four. Ngayon naman po atin pong saksihan ang float number nine. Tara na. Sa Maynila, umindak at Manila. Float number nine, ang Manila Health Department kasama ang Gat Andres Bonifacio Medical Center, Hospital ng Tundo, Justice Jose Abad Santos General Hospital, Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila Medical Center, Santa Ana Hospital at Manila COVID-19 Field Hospital. Ang mga tanggapang ito kabilang sa float na ito ay sama-samang naglalayag sa iisang lepa o binta patungo sa malusog na kinapukasan para sa lungsod ng Maynila. Ang lepa ay isang sasakyang pangdagat ng mga naninirahan sa Maynila, isang pamayanan sa pampang ng Ilog Pasig noong ikalabing, ma ikalabing anim na siglo. Ang pangalang Maynilad ay hango sa halamang nilad na may maliit at mapuputing bulaklak na gamot sa sakit ng tiyan. Nagmula ang pangalang nilad sa salitang Sanskrit na nila na nangangalogang nila o indigo. Sa mabuting pamumuno nila, Ahas Sulaiman sa Dakong Timog at Raha Lakandula sa Dakong Hilaga, nagbunga at dumami ang mga nilad na pinanggagalingan ng isang uri ng tina na ang kulay ay lila na ginagamit sa pagkukulay ng mga damit sa sinulid, lula ng lepa o bangkang tinatawag na venta na ipamahagi ang nilad sa mga tao at nagagamit ito upang gumaling ang kanilang mga karamdaman. Muli, ito po ang float number nine. Napakaganda po ng kanilang float. Ito po ay uh, pinagsama-samang uh, Tanggapan mula sa iba't ibang ospital ng Maynila. Palapaka naman po natin sila. Maraming maraming salamat po at kitang kita po natin ang inyong creativity sa umagang ito. Ang ating pong natutunghayan or matutunghayan ay simbolo ng unang pamamaraan na transportasyon noong unang panahon. Ang balanghay, ang balanghay o bangka at ang simbolo ng pagkakakilanlan ng lungsod ng Maynila. Ang halamang nila na kung saan hinango ang pangalang Maynila. Ang binagmulan ng makulay na kasaysayan Magagandang mga kwentong tiyak na kinagigiliwan 
Ito po ang Arpong Relia, si Leandro Dudz, Jerez bilang si Raha Sulaiman na nakilala sa kanyang katapangan na makipaglaban sa mga kastilang mananakop sa timog ng Ilog Pasig. Mula sa pangkat pangkalikasan, narito ang mga matagumpay na proyektong na isa katuparan at patuloy na pinagyayabong ng bawat kagawaran, lupon at tanggapang bumubuo sa pangkat. Mula sa kagawaran ng Libangan Pambayan, ang Manila Zoological and Botanical Garden sa tanggapan ng paninirahang urban, ang mga napasinayaang pabahay kabilang ang condominium, binondominium at Pase Community ang pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran sa pangunguna ng kagamaran ng serbisyo pampubliko, ang bago at pinaunlad na slaughter house mula sa lupon ng pagsusuring paterinarya at ang mga nagagatahang halaman ng lungsod na Maynila sa pangangalaga ng tanggapan ng pagpapaunlad ng mga parke. Muli ito po ang float number 10! Makikita po natin ang touch ng Manila Zoo sa kanilang float. Palakpaka naman po natin sila. Maraming maraming salamat po. Iwang at magpaisa Tara na at magkisaya na Arriba, arriba Maraming salamat po muli. Yan nga po ang vote number 10. Amapalakpakan po natin ang DPS. Salamat po sa inyo. Ngayon naman po ating pong saksihan ang Straight Dance Contingent number 5. Ang grupo nito ay pinagsama-samang lakas ng Zumba Momshies. Mga kabataan na tripo sa kanilang lugar at talaga namang sinusuportahan ng kanilang kapitan. Sila ay nagkakaisang manawagan sa ating mga kalungsod at kababayan sa pamamagitan ng kanilang indak, tugtog upang magtulong-tulong padamahin at alagaan ang natitirang mga nilad na ngayon nasa endemic stage na. Muli ito po ang Street Dance Contingent number 5. Masasaksihan po natin mamaya ang kanilang performance. Ngayon naman po ating pong tunghayan ang float number 11. Nagpula ang pangalang Maynilad sa halamang Nilad sa kadahilan ng marami natagpo ang ganitong uri ng halaman sa naturang puo. Saksi ang halamang Nilad sa iba't ibang panahon, pagbabago at pagunlad ng edukasyon sa Maynila. Mula pa sa panahon ng mga datu at sultan sa pagsakop ng mga Espanya, maging sa pagating ng mga Amerikano hanggang sa kasalukuyan. Napanood ng Nilad ang pag-uspong at pag-unlad ng edukasyon na isang mahalagang bahagi kasaysayan, bubuo at naghulma sa kamalayan ng mga malinenyo. Samantala ang taniyag noon sa pangalang The Wall City o mas kilala sa tawag na Intramuros ang naging inspirasyon ng kabuuan ng float na ito na sumisimbolo sa pagiging matatag at mahusay na pamumuno ng lungsod ng Maynila. Makikita ang malalaking tangkay ng nilad na yari sa mga lumang tsaryo na napakalibot dito. Oh, 
Sa harapan naman po ng kanilang float, tinawag nilang Edu Nilad, mapapansin ang iba't ibang atraksyon sa Maynila na nagbigay ng muling karangalan, mukha at dignidad sa lungsod ng Maynila. Binibigyang buhay ang magaganda at tanyag ng mga mahalagang tanawin at luga ng Maynila. Tulad ng paglubog ng araw sa Manila Bay, Clock Tower ng Manila City Hall, Real Monument, na pinagsikabang ipinta ng mga malikhaing kamay ng mga guro at mag-aaral sa lumang karton. Mapapansin din ang apat na pampublikong paaralan na pinagaganda upang makapagbigay ng mas mataas na kalidad ng edukasyon at maiparana sa mga mag-aaral ng Maynila na karapat dapat din silang makagamit ng mga pasilidad na may mataas na kalidad tulad ng ilang mga paaralang pribado. Muli palakpakan po natin ang mga ilan sa estudyante at guro ng Maynila. Mapapansin po ang balkonahe sa itaas ng kanilang float kung saan nakatayo si Jose Rizal at Andres Bonifacio na siyang mga bayaning nagpatanyag sa lungsod ng Maynila. Maraming maraming salamat. Muli yan po ang float number 11. Ipagunin anong saya para na Ngayon naman po ating pong Saksihan ang ganda ng float number 12 sa pangunguna ng ating mga bayani bombero. Inihahandog po namin sa inyo ang pangunahing tanggapan na nangangasiwa sa paunang serbisyo medikal at pangkalahatang kaligtasang pampubliko ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ford E350 Type 3 Angel Ambulance, ang mga Ford E350 po, ACLS o Advanced Cardiac Life Support Ambulance ay handog ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa mamamayan bilang pagtaguyod ng pagiging world class ng ating healthcare system. Isa para sa bawat ospital kada distrito ang natira ay nasa pangangalaga ng MDRRMO na ginamit natin sa mga critical critical care patients at emergency medical services. Ayan na nga po ang ating ambulance. Bigyan naman po natin ng masigabong palakpakan ang ambulansya ng lungsod ng Maynila. Ito po ang ipinagmamalaki ng ating lungsod, ang mga ambulansya ng lungsod ng Maynila. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Maraming salamat po sa inyong serbisyo at sa inyong pong pakikisa sa ating pong programa sa Nila Festival 2022. Ito naman po ang rescue, Rosenbauer Rescue Van. Suki po si Rescue One sa mga pagkakataong natumpahan tayo ng puno sa mga barangay. Ginagamit din ito sa pagtatabi ng mga nakahadlang sa lansangan at karaniwang lagusan ng mga tao. Kapag nakita niyo pong rumesponde si Rescue One, mahigit sa lama... Mahigit lamang ay iligtas ang mga naapektuhan. Ngayon naman po, makikita po natin ang fire tanker 
ang Manila Rescue Hashtag Sagip Manila Ito po ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office Itong busot sa silangan At magagandang pasyalan Para sa Maynila Pinundang at Maynila Sa Dilat Dilat Festival Kasaysayang sinin at kultura Ito kundi at ang saya Para na sa Maynila Sa Dilat Festival Ito naman po ang kanilang mobile clinic. Ito po ay ginagamit sa iba't ibang servisyong medikal ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Pwede po itong manilbihang mobile operating room dahil meron itong surgical bed at ilaw na pang-opera. Wow! Ito po ang mobile surge serology testing. Ngayon din naman po ang kanilang Incident Command Unit, City of Manila. Ito po ang ipinagmamalaki ng ating lungsod sa oras po ng kagipitan. Meron po tayong ambulansya, may mga bombero, meron po tayong command unit at marami pang iba. Sa tulong po ito, of course, ng ating pong napakasipag at maasahang alkalde at busy alkalde ng Maynila. Muli, palakpakan po natin ang float number 12. Ito naman po. Meron po sila ipapakita ang emergency response sa ating lahat. Ganyan po, maaasahan ang Maynila. Palakpakan naman po natin sila. Maraming maraming salamat po sa inyong pong pagpapaalala sa inyong pong napakagandang serpisyo sa publiko. Taas no po nating ipinagmamalaki ang pangalan ng Maynila! Isang masigabang palakpakan po para sa ating lahat! At ito naman po ang amphibian boat talaga naman! Ibat ibang mga makinarya, iba't ibang mga sasakyan ang ating pong nakita para po makapagbigay ng serbisyo at makapaglingkod po sa ating lahat. Ngayon din naman po, ito po ang towing service. Iba't ibang emergency response po ang kanilang ipinakita sa ating lahat, sabay kompletong-kompleto, wala ka nang hahanapin pa. Dito lang yan, sa lungsod ng Maynila. Ngayon naman po, I think ito po ang Aqua V Water Filtration Robot. Ang Aqua V Water Filtration Robot po ay isang aparato mula sa South Africa. Ginagamit nila ito upang makapagbigay ng malinis na tubig sa mga tripong labis na apektado ng malawakang tagtuyot at tagutom. Mayroon itong 8 stages of filtration kabilang ang particle UV light at reverse osmosis filtration. High tech na talaga sa Maynila Walang baka nyo naman Yan po ang ilan lamang Sa ipinagmamalaki ng ating lungsod Pagmalaki sa buong mundo Sa Maynila Uminda at mag Abay natong hayan niyo naman po sa bilis ng kilos ng ating lungsod. Abay, eto na nga, nakumpleto po natin ang ating pong 
mga pangangailangan sa emergency response. Palakpakan naman po natin sila. Maraming salamat. Saludo po kami sa inyo. Ito naman po ang Aqua V Mobile Disaster Supplies Water Purification System. Kasama po si Kuya. Kaway-kaway naman po dyan, sir. Palakpakan naman po natin siya. Maya-maya lamang po ay matutunghayan po natin ang dance performance ni Kuya Solo po. Pwede na po ba, sir? Palakpakan po natin. Maraming maraming salamat. Ngayon naman po, ating pong tunghayan. Magdiwang at magkaisa Tara na at matisaya na Arriba Manila Hila ng binagmulan Nang makulay na kasaysayan Magagandang mga kwentong Tiyak na pinagigigiwan Ayan na nga po, nakita po natin ano, iba't ibang makinarya, LUF-60 Aqua V Water Filtration Robot, All Condition Transport with Medical Emergency Simulation, Rescue Boat with Trailer, Vehicle Extrication Simulation, Collapse Structure Simulation, Marami pa ho, High Angle Rescue Simulation, Unmanned Aerial Vehicle or Drone, Amphibian, Force Multipliers, and Volunteer Groups at the Force and All Condition Transport with Hazma Trailer All Condition, Transport with Usar Trailer Solo Attack Fire Suppression System, Rosenbauer Super Fire Tanker Mobile Clinic at Incident Command Unit. Muli, ayan po ang uh, pangkalahatan, kaligtasan, pampubliko ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Ito naman po ang ating RSF Medic 1. Ang mga nagagandahan po nating mga response emergency team, yan po ay mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila ang ating pong ipinagmamalaki. Ito naman po ang Manila City Pound. Alaga ko, responsibilidad ko. Ayan po ang ating Animal Welfare Act, sa Anti-Rabbit Act. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Ito naman po ang ating Rosita Soliman Foundation. Fire Volunteers. Nakiisa rin po sa atin ang Barangay 128.
sila po ay uh, nakakasama rin po natin sa mga cleanup drive ng DTCAM at ng iba pa po mga departamento ng pamahalaang lungsod. Kasama ang ating pong natong hayan, sila po ang ating pong mga tunay na bayani sa makabagong henerasyon. Palakpakan naman po natin sila. Ngayon naman po ang ikahuli sa ating street dance. Palakpakan naman po natin street dance contingent number 6. Ang Maynila ay ipinangalan ng mga Tagalog na nananahan sa lungsod. Straight Dance Contingent No. 6 noon nagipana ang mga halamang nilad na kung saan ang katas nito ay ginagamit sa paggawa ng sabon bilang kalakal sa baybayin. Makikita din sa ilang mga larawang kuha noon ng mga manilenyo na naglalabas sa ilog Pasig ay may makikita rin halamang nilad. Ating saksihan ang makasining at malikhaing pagtatanghal ng mga alagad ng sining mula sa isa sa mga distrito ng Maynila. Ating panatilihing buhay at pangalagaan ng nilad. Welcome po kayo sa Manila noon at ngayon, Taranat Mag Nilad Festival. Nasaksiyan na nga po natin ang napakaganda at napakakulay ng clothes at mapapahid ang talaga ang lahat sa sayawan at tungtungan ng straight dance contingents natin. Excited na ba ang lahat na makita ang performances nila? Sabay-sabay natin yan abangan mamaya. Maraming salamat muli. Yan po ang Straight Dance Contingent number 6.
saksihan ang ikahuli nating float, float number 13. Tara na sa Maynila, umindat at Manila. Sa Dilan, Dilan, Dilan is a shrub that used to be abundant in the mangroves along Pasig River. This plant became popular because of its unique arm-like structure that sways with the breeze and withstands harsh cold soil conditions. The float takes into account two of the most legendary symbols of the city of Manila, which is the Nilad plant in the Pasig River. It shows the Emri and Bago Mainila traversing the Pasig River, which was once adorned with Nilad plants, taking into account the popular phrase during the height of the pandemic COVID-19, Iisang Bangka Tayo. The float also aims to depict the resilience of the Filipino people despite the challenges we face. The Nilad plants used are made from thousands of recycled pet bottles together with scrap materials such as GI wire and plywood which highlights the ingenuity of the men and women of this department once again This is our final float, float number 13. Abad, meron pa silang baong sirena. Ito na nga po abay, ipinakikita po ng final float ang iba't ibang proyekto ng ating pamahalaan sa pangunguna ni Yormi School at Vice Mayor Honey, ang Rosauro Almario Elementary School, ang Manila Field Hospital, ang Manila Zoo, at syempre naman ang performance! Sino ba ang original? At makikita po natin na present din po sa kanilang float si Spider-Man! Palakpa ka naman po natin presenting Popsy! Sabay-sabay! Yaan ang tunay na energy ng Batang Maynila, iisang bangka tayo. Ngayon naman po makikita po natin ang road clearing operation ng Divisoria, ang Aroceros Forest Park Redevelopment, ang hauling operations, ngayon din naman ang asphalting operations at marami pang programa at proyekto. Yan po ay mula sa City Engineer's Office. Palakpakan naman po natin sila ang ating po mga masisipag na empleyado mula po sa Department of Engineering. Ayan. Mga kasama na itong kaya na po natin ang 13 floats. I'm sure hirap na hirap na ang ating mga judges sa pagpili at sa pagbigay ng kanila mga scores. Muli po ang ating pong Grand Champion for our float festival ay mag-uwi ng 400,000 pesos! Sino kaya ang magawagi mula po sa 13 floats sa ating different departments? Kayo hindi naman po matutunghayan po natin ang street dance competition. Bago po natin simulang tunghayan ang street dance competition, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang ating pong mga papremyo para po sa kauna-unahang Nilad Festival 2022 for our float competition for the best float award our second runner up Muli po, our best float award, second runner-up, will receive 100,000 pesos 
for the first runner-up, they will receive 150,000 pesos and the best float award they will receive 400,000 pesos. At syempre naman po, hindi po dyan nagtatapos ang lahat dahil we will be giving away, of course, special awards which is or which are best in street dance parade and best in costume now with the best in street dance competition our three consolation prizes are 20,000 pesos and our second runner up for the street dance competition will receive 75,000 pesos for the first runner up they will receive 100,000 pesos and for the grand champion, they will receive 150,000 pesos. Sa Maynila, umindak at magnilan Sa Ilan, Ilan Festival Sa saysayan, sinin at kultura Maraming salamat po sa ating DPS Palapakan naman po natin sila sa kanilang tulong Sa Maynila, sa Ilan Festival Magdiwang at magkaisa Tara na at magkisaya na Bago po tayo dumiretsyo sa ating programa, parinig naman ang energy ng Batang Maynila! Iparinig po natin ang ating energy at ang ating pagmamahal sa ating alkalde at PC alkalde. Mag-ingay, Batang Maynila! Sino kaya magwawagi sa ating mga floats? Number one, two, three, hanggang number thirteen. Ngayon pa lamang po, congratulations na dahil talaga namang ipinakita po natin kung gaano po ka-creative at kagaling ang Batang Maynila. Ngayon, mga kasama sa putong ito, ay atin pong pakikinggan ang isang mensahe. Mula sa masipag nating pangalawang punong lungsod, bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Vice Mayor Maria Sheila Hanilaguna Pangan. Hello. Isang masaya at makabuluhang araw ng Maynila sa ating lahat. Mabuhay! Para sa paglulunsad nitong Nilad Festival, karal nga lang po pong ipakilala sa inyo ang taong hindi na nangangailangan ng karagdagan pang pagpapakilala. Batid na nating lahat ang kanyang mga kahangahangan tagumpay sa paglilingkod bayan. Mga kapwa ko batang Maynila, ang atin pong minamahal at ginagalang na ama ng lungsod ng Maynila, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumagos. Hi! Hello! Maligayang araw ng Maynila. At masaya-masaya ko, nandito kayo lahat at ito ay maisasalin natin ah, sa kasaysayan at kayong mga naparito ay ah, bahagi na ng kasaysayan ng lungsod sa pagdiriwang ng taunan Nilad Festival. At nais kong batiin ang ating mga bisita at mga hurado na narito at binigyan nila tayo ng kanilang mahalagang oras upang maging bahagi ng programa natin ngayong araw na ito. Assistant Professor Hilda Maria Paz Camos, palakpakan po natin. Professor Romeo R. Rio Florido, Mr. Edwin Ginto, Dr. Eliseo de la Cruz, Attorney Jeffrey Saclot, Mr. Stephen Wong, Mr. Peter Devera, 
Mr. Rodel Pronda, Mr. Prenil Palang, Mr. Arwin Paul Lingat, and Dr. Jose Patubo. At siyempre, binabati rin natin ang ating festival director, Mr. Stephen Biadoma. At lahat ng mga tumulong sa private sector, the Manila Hotel, Philippine Diamond Hotel, Bayview Park Manila Hotel, Century Park Manila, Rizal Park Manila, Ramada Manila Central, Manila Ocean Park, Wow Hotels, Tropicana Suites, Hapsoy Hardware Corporation, Capitolio by Sagada Copy, Harbor Star Shipping Services, Chinese Filipino Business Club Incorporated, Hong Kong Chamber of Commerce of the Philippines, Mr. Nelson Guevara, FFCC CII, Mr. John Alejandrino, Wang Pei International Incorporated, sa mga department head, Employees ng City of Manila, Fire Volunteers, City Government Partners, sa ating mga kasapi sa kompetisyon, sa mamamayan ng lungsod, mga batang Maynila, at mga dumako rito sa lungsod ng Maynila. Katulad ng nilagi namin sinasabi, Welcome po kayo sa Maynila. Muli sa ating Department of Tourism ng Manila, headed by Mr. Charlie Dungo. At palakpakan natin ang lahat ng kawani ng DTCAM. Sa ating Manila Police District, at mga ahensyang patuloy na nagbibigay ng kapanatagan, maaliwalas, at panatag na pamumuhay para sa Batang Maynila. Magandang umaga po. Tuloy ang programa. Kahit may pandemya, walang tulugan at mabilis na kilos para sa ikatataguyod ikatataas ng antas ng pamumuhay dito sa lungsod ng Maynila. Kaya po sa inyo, mga batang Maynila at mga kawani ng pamalang lungsod, kung anong ibinigay ninyo sa aking pagtitiwala, pagkikiisa, pagsunod sa mga lituntunin, siyang ibigay nyo rin sa bago nating halal sa kasaysayan ng lungsod ng Maynila ay kauna-unahang babaeng Mayor Hani Lacuna. So muli, mag-ingat kayo. Mahal na mahal ko po kayo, mga batang Maynila. I love you. Pagpalay nawa kayo ng poong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Maria Sheila Hani Laguna Pangan. Talaga namang naramdaman natin na dahil sa maayos nilang pamumuno sa ating lungsod, ay nagkaroon po tayo ng pag-asa at inspirasyon upang maglingkod ng matiwasay sa ating mga mamamayan. Muli, bigyan naman po natin sila ng masigabong palapakan. Ngayon naman po, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating mga judges for the Float Parade Competition. For judge number one, she finished her Master's of Education at the University of Western Australia, a prominent teacher in service, PE and Bachelor of Physical Education at University of Santo Tomas Institute of Physical Education and Athletics, or IPEA. She also specializes in folk dances and social dances. A respected figure 
as the Board of Managing Director of the University Athletic Association in the Philippines or UAAP, isang masigabong palakpakan para kay Assistant Prof. Hilda Maria Paz R. Camos. Judge number two, he is the current director of the Center for Culture and Sports Development of the Philippine Normal University, a recipient of the 2014 Bayaning Filipino for Education Award given by the Trainers International Incorporated. He authorized various books on physical education for junior and senior high schools and currently a full-time professor of the Institute of Physical Education, Health, Recreation, Dance and Sports of PNU. A round of applause for Professor Romeo R. Rio Florido. Judge number three, a tourism officer by heart, his expertise and talent in line and events management is honored in various accounts that he handled for over 25 years in advertising agency. Presently, he heads the City Tourism Development Office of Bacoor City Government. He is a diploma holder in event management of George Washington University, a master of degree in public administration from Cavite State University. A round of applause to Mr. Edwin B. Ginto. Judge number four, the man behind the success of the surging image of the province of Bulacan as the premier tourist destination, an educator and a government worker with a deep love and passion to history, culture and the arts. The man steering the wheel at the provincial office of Bulacan, a round of applause to Dr. Eliseo de la Cruz. Judge number five. He is the Provincial Tourism Officer of Misamis Oriental. A round of applause to Attorney Jeffrey Saklot. Judge number six. He is the Vice President of Hong Kong Chamber of Commerce of the Philippine Incorporated. A round of applause to Mr. Stephen Wong. Now ladies and gentlemen, moving forward with the judges of the Street Dance Competition. Presenting to you the judge number one, he is the artistic director and choreographer of Sinokwang Performing Arts, a member of the prestigious Sacred Dance Guild of America and World Dance Alliance of Asia and the Pacific. A round of applause to Mr. Peter Devera. Judge number two, he is the Secretary of the National Committee on Dance of the National Commission for Culture and the Arts, a certified dancer, dance trainer, dance researcher, choreographer, educator, writer, cultural worker, manager, events and arts director, a recipient of notable awards relating to the culture and the arts. A round of applause to Mr. Rodel M. Fronda. Judge number three. A grand champion, choreographer of different festivals around the country, a vice president of the Cebu Choreographer Association, and participated in international cultural festivals in Guangzhou, China, and New Delhi in India. A round of applause to Mr. Frenil Pala. Judge number four, the tourism officer of Mabalakat, Pampanga, and national president of Association of Tourism Officers of the Philippines. A round of applause to Mr. Arwin Paul Lihat. Judge number five. He is the head of Municipal Culture, History and Arts and Tourism Office of the Municipality of San Enrique in Iloilo. Judge number five, Dr. Jose J. Patubo. <laughs> Ladies and gentlemen, narito po ang judging or criteria natin for the float parade competition. For craftsmanship, we have 50%. For concept, that's 25%. And overall impact and ingenuity, 25% for the total love. 100%. And the prizes, ito na nga, 13 floats. At mayroon po tayong three winners and two special awards. For the second runner-up, they will receive 100,000 pesos. Palakpakan nyo naman. And our first runner-up, they will receive 175,000 pesos. And for the best float award for the first ever NILAD Festival 2022, they will receive 400,000 pesos. There we go. Sino kaya? So 13 floats. 
At ito naman po ang ating judging criteria para sa best in street performance. Talaga naman po naramdaman natin ang energy at ang kulay nila. Okay. <laughs> Good news, ladies and gentlemen. Talaga naman, tayo po ay... Uh, alam nyo... Good news. Gusto niyo ba marinig yung good news? Good news. Eto na. Supposed to be <laughs> our street dance prizes for the first, uh, for the second runner-up is 75. For the first runner-up, that's 100. For the grand champion, that's 150. Pero may good news. Alam mo sa Maynila, laging gusto namin may good news. Ready na ba kayo? For our second runner-up, they will receive... First runner up. Baka mag abono ako. Ayan. 100,000 pesos. Okay. 100,000 pesos. For the first runner up, they will receive 150. 150,000 pesos. And for the grand champion, they will receive 200,000 pesos cash. Yan po ay hatid sa atin na ating minamahal na Vice Mayor, Mayor Electa Honey Lacuna. Palapakan naman po natin siya. Maraming maraming salamat po. Maya-maya, malay ninyo, madagdagan pa. <laughs> Tignan natin. Okay, but once again, for the special awards, for the best in floats, best in street dance parade, they will receive 20,000. And best in costume, they will receive 20,000 pesos. Talagang nag-uumapaw ang ating mga papremyo sa umagang ito. Kaya naman, bago po natin simulan, parinig naman ng hiyawan ng Maynila! Ladies and gentlemen, hindi na natin patatagalin pa. Let us all welcome our very first street dance competition contingent number one.
one for the street dance competition. Palakpakan naman po natin sila. Grabe naman. Patigin pa lang yan. Isa pa lang yan sa ating anim na street dance participants. Nakita nyo naman ang effort nila. May ipinakita ang iba't ibang mukha ng alkalde at ang finale talaga ang uh, nagdali. <laughs> Ito na nga po mga kasama, atin na pong tunghayan ang performance ng Contingent Number 2. Sa Nilag Festival, magdiwang at magkaisa, darana at matisaya na. Arriba, arriba. Muli po para po sa ating Best in Street Dance Competition. Our second runner-up will receive 100,000 pesos. For the first runner-up, they will receive 125,000 pesos. And our grand champion will receive 200,000 pesos. At champion naman, walang uuwi ng luhaan. Dahil tayo po ay magbibigay ng consolation prizes para po sa iba nating participants for the street dance competition. Itong lungsod sa silangan Nagagandang pasyala Tara na sa Maynila Umingat at Maynila Sa Maynila Muli inaaniyahan po natin ang bawat isa na huwag kalimutang ishare ang kanilang mga pictures ang inyong magagandang photos on Facebook with our official Hashtag, that's Nilat Festival 2022. Kaya naman, hindi na natin patatagalin pa. Let's give it up to contingent number two. Ang pangalan ng lungsod na original na may Nilat ay hango sa halamang Nilat. Ito ay isang palungpong na may puti at dilaw na bulaklak at makikintab ng mga bilog ng dahon. Naging kanyag ito dahil sa kakaibang istruktura na parang braso na umiindayog sa simoy ng hangin at lumalaban sa malupit na kondisyon ng baybay. Ang may nilad na hangus sa nilad na isang uri ng halaman ay mas kilala na ngayon bilang may nilad.
Lorenzo Marileño. participation ni Mr. Tourism World 2022 Desiree Calope Ay nga habang sila po ay nagpe-prepara nais lamang po naming batiin ang ating pong two tabulators from the office of the city accountant we have Miss Ruby and Katugas and Miss Angeline Joyce Rivera palapakan naman po natin sila Napakahirap po ng kanilang trabaho sa umagang ito Yeah, muntik pa malate sa flight. <laughs> I hope na enjoy na enjoy ba ang batang Maynila? Aba, talaga namang dapat tayo ay mag-enjoy dahil ito na nga ang simula ng patuloy na pagiging makulay at kapakipan na pakinabang na lungsod. Ito po ang kauna-unahang Milad Festival 2022 at nais po natin pasalamatan, of course, ang DTCAM headed by Director Chardy Dumo sa inyo pong napakagandang kontribusyon para po sa araw na ito. Ngayon, mga kasama, ating pong saksihan ang contingent number three.
There you have it, ladies and gentlemen, contingent number three. Palakpa ka naman po natin sila, napakahusay. Ngayon naman, hindi na natin patatagalin pa. Atin na pong saksihan ang galing at talento ng contingent number four. Kamusahin naman natin ang ating mga judges. Kaya pa po ba, judges? Kayang kaya. Abay, nakita naman natin, nakakatuwang panuorin yung mga performers. Iba yung ngiti. Napaka-genuine ng ngiti sa kanilang mga lapi at sa kanilang mga mata. Parang na-miss nilang mag-perform. At ngayon na nga, finally, ginagawa natin yan. Dito lang po yan sa kartilya ng lungsod ng Maynila. Palakpakan naman po natin muli ang mga bumuo ng Nilad Festival 2022. At marami pa tayong aabangang festivals tulad dito. Kaya hindi na natin patagalin pa. I think ready na sila. Mga kasama, sabay-sabay po natin bigyan ng masigabong palakpakan ang contingent number four.
Muli yan po ang contingent number four. Aba, habang tumatagal, talaga naman pahusay ng pahusay at I'm sure pasakit na ng pasakit ang ulo ng judges. <laughs> Muli, maraming maraming salamat. Alam nyo, hindi talaga natin maitatanggi kung gaano kahusay ang batang Maynila. Kamustahin natin yung judge. Akit tayo dito. Uh, sino po pwede natin kamustahin? Hello po, sir. Ayan, good, uh, good, good afternoon na ba? Ayan. Kamusta po, sir Jose? Patubo, palakpaka naman po natin siya, sir. Kamusta, base po sa inyo pong napanood, masakit na po ba ang ulo ninyo? <laughs> sa sobrang galing at husay ng ating mga performers. It's a very good experience here in the city of Manila, Mabuhay Nilad Festival. Yes, thank you very much. Once again, that was Judge Jose Patubo. Now, ladies and gentlemen, ituloy na natin ang saya. Let us all witness contingent number five.
salamat contingent number five. Ayan nga at natong hayan nga po natin ang contingents one, two, three, four, and five. At eto na po contingent number six ang ikahuling participants for the street dance competition. Muli our grand champion for the street dance competition will receive. 200,000 pesos. Sino kaya ang mag-uwi ng ating 200,000 pesos cash? But once again, for our consolation prizes, they will receive 20,000 pesos each. For the second runner-up, they will receive 100,000 pesos. And for the first runner-up, they will receive 125,000 pesos. Muli ating pong pinasasalamatan ang ating pong mga judges sa kanila pong panahon, sa kanila pong pakikisa sa very first Milad Festival 2022. Palakpakan naman po natin ang ating mga judges. Nagpula po sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at nandito po sila at nakikisa sa atin sa Milad Festival 2022. Kaya naman, inaanayahan po natin ang bawat isa. I-promote po natin, i-share po natin sa ating po mga kasama ang ganda ng Milad Festival 2022. Ito po ang tunay na kulay ng batang Maynila. Once again, you may upload your photos online on Facebook, on Instagram with our official hashtag. That's Milad Festival 2022. Once again, ladies and gentlemen, hindi na natin patatagali pa. Let's give it up to our last contingent. Let's give it up to contingent number six. Ang Maynila ay ipinangalan ng mga Tagalog na nanahan sa lungsod. Noon naglipa na ang mga halamang nilad na kung saan ang katas nito ay ginagamit sa paggawa ng sabon bilang kalakal sa baybayin. Makikita din sa ilang mga larawang kuha noon ang mga manilenyo na naglalaba sa ilog Pasig na kung saan matatagpuan din ang mga halamang nilad. Ating saksihan ang makasining at malikhaing pagtatanghal ng mga alagad ng sining mula sa isa sa mga distrito ng Maynila. Ating panatilihing buhay at pangalagaan ang nilad. Welcome po kayo sa Manila noon at ngayon. Taranat Magnilad Festival!
Ayan, palakpakan po natin contingent number six. Maraming maraming salamat muli sa ating contingent number one, two, three, four, five, six. Alam niyo po, ngayon pa lang, congratulations na dahil hindi lamang po ang premyo ang goal natin dito. Ang goal talaga natin is, alam niyo yun, maipakita natin ang tunay na sining at ang tunay na kahalagahan ng ating history, ang Nilad Festival. Palakpakan naman po natin. Kaya naman, bago po tayo tubungo sa ating pong presentation, ng mga panalo for our float and street dance. Hayaan niyo po kaming ipresenta muli sa inyo ang ating panel of judges. At before anything else, syempre naman po, nais po nating batiin muli ang ating mga tabulators para po sa umagang ito. Palakpakan niyo po from the city accountant, Ruby Ann Katugas and Ms. Angeline Joyce Rivera. Hello, kaway-kaway naman dyan. Kaya pa ba? <laughs> Alright, so bibigyan po namin kayo ng chance na mag-tabulate ng mga scores. Pero ngayon po, inaaniyahan po natin si Mama Cha uh, na ibigay po ang uh, mga certificates para po sa ating mga judges. Kasama po ang ating minamahala alkalde at bisi alkalde, Yorme Isko and Vice Mayor Honey. Samahan po tayo dito sa gitna. Mga kasama, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang Certificate of Appreciation to our panel of judges for Festival Nilad Festival 2022. This Certificate of Appreciation is given to in recognition of his outstanding contributions and invaluable insights as judge during the Nilad Festival 2022 as part of the culmination of the 450th founding anniversary of the city of Manila. Given this day on the 24th of June 2022 in the city of Manila, Cartilla ng Katipunan, signed by officer in charge, Department of Tourism, Culture and Arts of Manila, Charlie DJ Dungo and City Mayor Honorable Francisco Isco Moreno Dumagoso. Now, we would like to invite and call our very first judge. Palakpakan po natin. We have Professor Romeo Rizzo Rio Florido. All right, we would like to ask for a further opportunity. Ang ating pong susunod na judge, palakpakan din naman, we have Mr. Stephen Wong. Si Mr. Stephen Wong po ay Vice President of Hong Kong Chamber of Commerce of the Philippine Incorporated. Now, our next judge, maraming salamat, Dr. Eliseo de la Cruz. Dr. Eliseo is the man steering the wheel at the Provincial Office of Bulacan. And of course, nice po natin tawagin si Mr. Arwin Paul Lingat. There we go, Judge Arwin. Maraming maraming salamat sa iyong pakikisa para po sa ating programa sa umagang ito. And of course, we have Dr. Jose J. Patubo. Nais din po nating pasalamatan si Judge Hilda Maria Paz R. Camus. Thank you very much, Dr. Jose. Susunda naman po ni Judge Hilda. Nais din po nating pasalamatan si Judge Rodel Mayor Fronda. Ngayon din naman, nais po nating pasalamatan si Judge Frenil Pala. Palapakan naman po natin sila. And of course, Palakpakan naman po natin, Judge Peter De Vera. Ngayon din naman po, atin pong pinasasalamatan ang presensya ni Judge Edwin B. Ginto. And of course, last but definitely not the least, 
Palakpakan naman po natin, we have Judge Attorney Jeffrey Saglot. There you have it, ladies and gentlemen, the panel of judges for Milad Festival 2022. Palakpakan naman po natin sila. Napakahalaga po ng kanilang uh, ginawa para po at trabaho para po sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagiging parte ng kauna-unahang Milad Festival. Muli, Batang Maynila, ibinibigay ko po sa inyo ang ating minamahal na alkalde, BC Alkalde, kasama po ang OIC ng Department of Tourism, kasama ang judges for Nilad Festival 2022. Palakpakan nyo naman sila. Nilad Festival Wow Diwang at magkaisa Tara na at magkisa Maraming salamat po to all our judges. Diba na... Go back to your seats. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Pwede niyo po bang bigyan ng masigabang palakpakan ng inyong mga sarili? Ito po ang simula ng napakarami nating gagawing nilad. Festival 2022! We are making history today, ladies and gentlemen, sa harap po ng ating lungsod. Maraming maraming salamat po. Ang mga mukhang iyan ay hindi po namin makakalimutan. Well, see you next year! Sabi nga nila, no? Kaya naman, I think meron na tayong mga panalo. Sisimulan po natin ang awarding for our float ship! For the floats, our second runner-up will receive 100,000 pesos. Our first runner-up will receive 175,000 pesos. And the best float award for Nilad Festival 2022 will receive 400,000 pesos. Only thing ko lamang po for the criteria of judging, craftsmanship, that's 50%. Concept that's 25% and overall impact and ingenuity that's 25% for the total of 100%. Sisimulan po natin for our third runner up. Sisimulan po natin for the best float award, second runner up. Sino kaya ang mag-uwi ng 100,000 pesos? And the winner, the second runner-up for Nilad Festival 2022 is float number 11. Float number 11, congratulations. Inaaniyahan po natin once again, Mayor Isko, Vice Mayor Honey. And of course, uh, the representative from float number 11 to receive the award and 100,000 pesos. Ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin sila. Maraming maraming salamat po. Congratulations. And now, ladies and gentlemen, for the second runner-up. Sino ba? Float number. Isigaw nyo. Congratulations. They will receive 175,000 pesos. We have float number. Number nine. We have Manila Health Department. Palakpakan naman po natin sila. Maraming maraming salamat po. And congratulations. Talaga namang kitang kita natin ang sining at ang galing ng bawat floats. Abay, tingnan... Mamaya magbabayo Jessic na lang ang mga judges sa sakit ng ulo dahil sobrang galing. Alam niyo po, pinaghandaan from the costume, the concept, the music. Congratulations po, Manila Health Department. And now, ladies and gentlemen, for our grand winner, the best float award for festival, Nilad Festival 2022 goes to... They will receive 400,000 pesos cash. Congratulations to float number... Number 8, Manila Police District. And of 
Force. The award will be received by General Leo Francisco. Palakpakan naman po natin sila. Piruin mo yun. Ang ating mga kapulisan. Mahusay din pala sa sining. Palakpakan naman po natin sila. Kitang-kita naman po natin kung gaano po nila binigyan ng uh, effort, kung gaano po nila pinaganda ang kanilang float. Maraming maraming salamat. Palakpakan naman po natin once again, everybody. Milan Festival 2022 Grand Champion, float number 8, Manila District Office. Manila Police District, maraming salamat and congratulations. Picture lang po. Okay, thank you so much. Ngayon naman po tayo na ay dadako sa special awards. Mayroon po tayong dalawang pararangalan for the special awards. We have Best in Street, Dance Parade, and Best in Costume. Simulan po natin sa Best in Costume. The winner for the Best in Costume. For Nilad Festival 2022 is... Number six, District Three. Congratulations. This we would like to invite representative from contingent number six. Congratulations, Pa. Maraming maraming salamat po. Best in costume. Boy, kita kita naman ang ganda. All right, picture lamang po. Once again, congratulations, contingent number six. Ngayon naman po, tayo na ay dadako. For the best in costume, they will receive 20,000 pesos. Maraming maraming salamat. Palakpakan nyo naman. And now, for the special awards, Street Dance Parade. Ang best in street dance parade will also receive 20,000 pesos. Congratulations to the winner for the best in street dance parade is number four, District 5. We would like to invite our representative from District 5 to please come up on stage for a fitter opportunity with our beloved mayor and vice mayor. Etuna, we are already done with the special awards with the first and second runner up for the best float award. Bago po natin parangalan ang Best Float Award for Nilad Festival 2022. Aba, syempre naman, mag-showdown mag muna tayo from our barada right there. Ready na ba kayo dyan? Sa ating po mga street dancers, feel free to dance once again. Muli po natin pakinggan ang ating mga kalahok for Nilad Festival 2022.
Maraming salamat po sa ating lahat. Ngayon naman po, bago po natin tawagin ang Champion for Nilad Festival 2022, nais po muna natin tawagin ang ating mga consolation winners with no in, in no particular order. Simulan po natin sa number 1, District 4. Ayan, palakpakan naman po natin District 4. Samahan niyo po kami on stage for your further opportunity. You will receive 20,000 pesos cash. Ayan, in no particular order po ito. Alright, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Lakpaka naman po natin sila. Buli, yan po ang District 4. Maging ngayon naman ang District 4. Maraming maraming salamat po. Another consolation prize for District number 2. Ayan, palakpaka naman po natin sila for the opportunity with Yorme and Vice. And of course, together with Mama Cha of the Department of Tourism. They will also receive 20,000 pesos. Maraming maraming salamat for joining. And now, we would like to call on Sage. Our next constellation winner we have from District 6. That's vote number 5. Palakpaka naman po natin sila. Thank you very much. Sino kaya ang mag-uwi ng 400,000 pesos? Isigaw nyo! Joke lang, 200,000 lang yun. Hindi kayo nakikinig. And now, for the winner of 200,000 pesos, congratulations! All right, for the street dance, ladies and gentlemen, for the second runner-up, and they will receive 75,000 pesos cash. Congratulations to contingent number two, District One. At dahil nga ito po ay pangako ng ating minamahal na Vice Mayor, ang inyong pong panalo ay magiging 100,000 pesos. Palakpakan nyo naman once again. District 1, please. Okay, maraming maraming salamat po. And now, moving forward with the first runner-up to receive 125,000 pesos. Congratulations to... Sino ba? Contingent number six. Yes. Wow. Picture lamang po. Maraming maraming salamat. Thank you so much. And now to receive two hundred thousand pesos cash. Sino ba? Congratulations to contingent number four from District 5. Once again, you will receive 200,000 pesos. Ladies and gentlemen, our street dance competition champion for Nilad Festival 2022 is contingent number four. Guys, upo lang po kayo please, alright? Ayan, maraming maraming salamat po and congratulations. Upo lamang po. Maraming salamat muli sa lahat ng mga lumahok sa ating po mga panalo. Congratulations po.
Marami, marami salamat at muli congratulations po sa ating lahat. Maari na po tayong buwaba sa entablado. Thank you very much for joining the very first Milan Festival 2022. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating judges, sa mga departments, sa lahat ng distrito na dumalo at nakilahok sa ating lahat. Maraming maraming salamat sa inyo. Kaya naman, upang mas makompleto ang ating Milad Festival 2022, inaanayahan po natin ang lahat na magsitayo. Tumayo po ang bawat isa at sabay-sabay po nating awitin ang awit ng Maynila. Masigabong palakpakan para kay Yorba Isko, Vice Mayor Honey, at sa lahat ng ating judges. At sa DT Cam, ito po si Camila Scanio, ang inyong tagapagpakilala. Maraming salamat. This is Milan Festival 2022. See you all next year. Sa Milan, Milan Festival. Kasaysayan, sining at kultura. Ipagunin at ang saya. Para na sa Maynila, sa Milag Festival, magdiwang at magkain.